হ্যালো বেঞ্চা ইস সালামও দেয় না অভদ্র ছেলে আসসালামু আলাইকুম বেঞ্চা ওয়া আলাইকুম আসসালাম বিয়াইশা আমিরাত ভরসা নষ্ট করতে তোমার একটা বারের জন্য লজ্জা করে ভাইয়া তো ভাবে কি স্বপ্নে দেখে নেবে কিন্তু আমার কি হবে আমি যে তোমার উপর করা ক্রাস খেয়ে গেছি বিয়ের ডেট ঠিক হয়ে গেছে কি কবে বলবো কেন বল আরে দুই দিন পর আমি ওর ভাই তোর এত বড় কলিজা হয় কি করে হ্যাঁ তুই আমার বোনের পিছনে লাগিস তোদের মতো ইফতিদারদেরকে থাকিয়ে মেরে ফেলা উচিত এই তোর বাবা মানে তোর পরিবার নেই তোর বাবা মা তোকে কি শিখিয়েছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়েদেরকে উত্তাক্ত করা তোর পরিবার কি জানে ওনারা সমাজের একটা কীট জন্ম দিছে চল তোকে আমি পুলিশে দিবো প্লিজ ঝামেলা করবো ছেড়ে দাও প্লিজ প্লিজ ছেড়ে দাও আজকের মতো আমি তোকে ছেড়ে দিলাম কিন্তু এর পর যদি আমি আমার বোনের আশেপাশে তো দূরের কথা যদি এক কিলোমিটারের মধ্যেও দেখি না আর সেটা যদি আমার চোখে পড়ে তাহলে তো খবর আছে মাথায় রাখিস আর ওই চল তুই কাছিস বুঝতে পারছি আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য তাই না আগে তো খুব বাবা মাকে বলতি যে বিয়ে দিয়ে বিদায় করে দাও বিদায় করে দাও এখন তো বিদায় হয়েই যাচ্ছি কাচ্ছিস কেন আপু তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই হুম বুঝতে পারছি তুই তাড়াতাড়ি চলে আয় ভাই তবে আস্তে আস্তে কি আমি সব হারাচ্ছি আমার বোনটাও হারাবো 
এবারের বাড়ি যাওয়াটা আমার কাছে ভিন্ন কারণ পরবর্তীতে যখন বাড়ি যাব তখন হয়তো দেখব বাড়িতে আমার আপু নেই এটা ভেবেই ভিতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে এখন বুঝতে পারছি এসব প্রেম ভালোবাসা কিছুই না ভাই বোনের ভালোবাসায় দুনিয়ার সেরা ভালোবাসা मन खराब ना तो भाई से फिलेमी समस्या कारण तो चले टेंशन नहीं এটাই তো সবচেয়ে বড় টেনশন আচ্ছা তুই আমার কি বোঝাতে চাই বল তো আমি এমপি মন্ত্রীদের সাথে সমস্ত মিটিং ক্যান্সেল করে এই বি সামলাইতে আইছি তুই আমার কিছু মনে করতেছিস না আমার কত বড় লাঠিটা কই রে এই 
জানালা বন্ধ কর পরে না কোন সালি সালা ভাই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন চলো আসুন বসুন না না ঠিক আছে আপনারা বসেন আমি এখনই আসি ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বাবা আমরা নাকি দুদিন থাকব কিন্তু এই বাড়িতে কোথায় সেটা হচ্ছে বৃষ্টির দিনে তুই কি কখনো টিনের বাড়িতে ঘুমিয়েছিস কিংবা থেকেছিস না থাকিস নি তো কি মধুর বৃষ্টির সাউন্ড হ্যাঁ মনে হয় রাত যেন শেষ না হয় আরে ফিল নিতে হবে না শোন লাইফে ন্যাচারাল বিষয়গুলো এক্সপিরিয়েন্স কর জীবনে কাজে আসবে হ্যাঁ দুদিন কিন্তু আমরা এই বাসায় থাকবো বড় চাচু সত্যি কথা বলতে আমার তো এই টিনের বাসাতে আজীবন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে বাহ তাই নাকি বাইরে যাচ্ছি তোমার কি আরো কিছু লাগবে কোথাও যাওয়া যাবে না এখন মেহমান তো চলে আসছে ওরা তো টিনের বাসায় থাকতে চাচ্ছে না কি যে করি খুব টেনশন হচ্ছে রে আমারও তো চাচা খুব টেনশন হচ্ছে আঙ্কেল আপনি একটা কাজ করতে পারেন আমার বিয়ে যেভাবে হয়েছিল ওভাবে করতে পারেন আমার শ্বশুর বাড়ি তো ঢাকাতে আর ওরা বিয়ের দুই দিন আগেই চলে আসছিল আপনার মনে নেই আমরা ওই যে চেয়ারম্যান আঙ্কেলের বাংলোটা ওখানে দুই দিন ভাড়া নিয়েছিলাম তো আপনি কিন্তু ওই কাজটা করতে পারেন আর তাছাড়া আমাদের এখান থেকে কাছেও হয় সুবিধাই হয় আমাদের জন্য ভালো হয় আরে না না বাংলোতে যদি থাকতে হয় তাহলে কমপক্ষে দুই দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া লাগবে আমি বলি কি ওরা এই বাসাতে থাকে আমরা বেশি নরম হলে ওরা আমাদের মাথায় চড়ে বসবে আর বিয়ে করলে ওরা টিনের বাসাতেই বিয়ে করতে হবে আপনার এত কথা বলতে হবে না চাচা ছেলে পক্ষ তো আমাদের কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা নিচ্ছে না পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগে লাগু আপনি বাংলোটা ঠিক করার ব্যবস্থা করুন এতে আমাদের মান সম্মান থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখছি আমার কথাটা তো আপনারা শুনছেন আমি বলি কি দায়িত্বটা আমার দেন আমি আমার ভাইকে বুঝিয়ে বলবো এরা গরিব মানুষ তো পাঁচ হাজার টাকা কম নেন আর কি আই কে গরিব মানুষ আপনারা তো দুই পাঁচ হাজার টাকা কমানো লাগবে না আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকাই দিতে পারবো ঠিক আছে আপনাদের থাকার সব বন্দোবস্ত আমি করে ফেলেছি 
আপনার এই পাশে বাংলোতে থাকবে চিবে বাংলোতে কেন থাকবো না মানে বলছিলাম কি ওখানে থাকলে ভালো হবে আপনি না বলবেন না ভাই সাহেব না ভাই জান আমি তো ভেবেছিলাম এই বাসাতেই থাকবো ভাই জান আপনি কিন্তু আমাদেরকে আপন ভাবছেন না কি যে বলেন না ভাই সাহেব আপনাকে আপন ভাববো না কেন আপনি কদিন পরে আমার ব্যয় হতে যাচ্ছেন আচ্ছা ভাই জান আপনি তো বলছিলেন যে আপনার এক ছেলে ঢাকায় থাকে ও কি ঢাকা থেকে এসছে জি ফিরে যেত মিরাজ মিরাজ বাবা তুমি ভালো আছো জি ভালো আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি আমি সবার সাথে তোমাকে পরিচয় করি ও আমার ছোট ভাই ছেলে হ্যালো আমার মেয়ে আর আর ও হচ্ছে আমার বড় ছেলে সাগর তোমার ফবুদুলো ভাই আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইজান আপনার ছেলে তো দেখছি আপনার মেয়ের মতোই নরম সরম আসলে আজকালকার ছেলে মেয়েদেরকে ভালো শিক্ষা দিয়ে বড় করে তোলা বড় কঠিন আপনি দেখছি খুব ভালোভাবেই সেই দায়িত্ব পালন করেছেন ভাই সাহেব আমার ছেলে মেয়েরা আমার বড় সম্পদ আজ পর্যন্ত ওদের নামে কোনো অভিযোগ আসেনি ওরা আমার গর্ব বাবা আমি তো আসছি হ্যাঁ তুমি একটু অংশ দাস তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে প্রাউড ফিল করে অথচ তিনি জানেন না তার ছেলে কত নিকৃষ্ট কাজ করে কি বলবো তোমার বাবাকে প্লিজ আমার বাবাকে কিছু বলবেন না আমার বাবা যদি এসব কিছু জানতে পারে তাহলে আপনাদের সামনের মুখ দেখাতেই পারবে আপনি আমাকে যা শাস্তি দেবার দেন কিন্তু আমার বাবাকে কিচ্ছু বলবেন এমন ভালো একজন বাবার ভরসা নষ্ট করতে তোমার একটা বারের জন্য লজ্জা করেন আমি তোমার মতো ছেলের মুখে ভাইয়া শুনতে চাই না এখন আমার কি করা উচিত জানো ডিরেক্ট বাবাকে যে বলা উচিত বাবা আমি এই বাড়িতে বিয়েটা করতে পারবো আপনাকে আমার কিছু প্রশ্ন করার ছিল প্রশ্ন কি প্রশ্ন আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান কি না আর আপনি আমার পাশে সারা জীবন থাকবেন কি না শোনো আমার কথা প্লিজ তুমি আর কোনো ঝামেলা ক্রিয়েট করো না আমি কোনো ঝামেলা করছি না গতকালের জন্য আমি সরি আমিও সরি আমি তোমাকে বখাটের মতো ডিস্টার্ব করতো পারলে আমাকে মাফ করে দিও
আপনি অনেক ভালো মেয়ে আপনার উপর আমার মন বসে গেছে সবসময় শুধু আপনাকে নিয়ে ভাবি কিন্তু কিন্তু বাস্তবতা অনেক কঠিন আমি এই বিয়েটা করতে পারবো না বিয়ে তো ভেঙে যাচ্ছে আপনাদের কি মনে হয় এই বিয়ে হবে বিয়েটি যদি হয়ও তবে কোন শর্তের উপর ভিত্তি করে এই বিয়ে হবে এটি এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আশা করি এই এপিসোডটি ভালো লেগেছে যদি এই এপিসোড ভালো লেগে থাকে এবং নেক্সট এপিসোড খুব দ্রুত চেয়ে থাকেন তবে এই ভিডিও নিচে এক লক্ষ লাইক এবং দশ হাজার কমেন্ট ঝটপট করে ফেলুন আর সাবস্ক্রাইব করে বন্ধু হয়ে আমাদের পাশে থাকুন ধন্যবাদ